சந்திரயான் டூ திட்டத்தின் மூலம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறாத இஸ்ரோ இன்று அடுத்த திட்டத்தின் வெற்றியை எதிர்நோக்கி இருக்கிறது இந்தியாவின் கார்டோசார் த்ரீ செயற்கைக்கோள் மற்றும் அமெரிக்காவின் பதிமூன்று நானோ செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவ இருக்கிறது பி எஸ் எல் வி சி ஃபார்ட்டி செவன் ராக்கெட் இதற்கான கவுண்ட் டவுன் நேற்று தொடங்கிய நிலையில் இன்று காலை ஒன்பது இருபத்தி எட்டு மணிக்கு வழக்கமாக ஏவப்படும் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஏவுதளத்திலிருந்து பி எஸ் எல் வி சி ஃபார்ட்டி செவன் ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்பட இருக்கிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டே கார்டோசார் த்ரீ செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்த இஸ்ரோ திட்டமிட்டது ஆனால் இதற்கு முன்பு தயாரித்த கார்டோசார் டூ வரிசையிலேயே அடுத்தடுத்த செயற்கைக்கோள்கள் உருவானதால் கார்டோசார் த்ரீ தள்ளி போனது இதனால் சுமார் ஐந்து ஆண்டுகள் தாமதத்திற்கு பிறகு இன்று விண்ணில் பாயும் பி எஸ் எல் வி சி ஃபார்ட்டி செவன் ராக்கெட் மூலம் கார்டோசார் த்ரீ செயற்கைக்கோள் ஏவப்படுகிறது பி எஸ் எல் வி ராக்கெட்டின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது விண்வெளி பயணம் இதுவாகும் இஸ்ரோவின் மூன்றாம் தலையின் முறை அதிநவீன செயற்கைக்கோள் கார்டோசார் த்ரீ ஆகும் இது ஆயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஐந்து கிலோ எடை கொண்டது புவியிலிருந்து ஐநூற்று ஒன்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் தொன்னூற்று ஏழு புள்ளி ஐந்து டிகிரி கோணத்தில் நிலைநிறுத்தப்படும் இந்த செயற்கைக்கோள் புவியை கண்காணித்து துல்லியமாக படம் எடுத்து அனுப்பும் காலநிலை கண்காணிப்பு நிலப்பட கலை பாதுகாப்பு துறை நகர்ப்புற திட்டமிடல் போன்றவற்றில் கார்டோசார் த்ரீ எடுக்கும் புகைப்படங்கள் பயன்படுத்தப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த கார்டோசார் த்ரீ செயற்கைக்கோள் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை ஆயுட்காலம் கொண்டது குறைந்த விலை கொண்ட செயற்கைக்கோள்களை தயாரித்து வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்துவதில் இஸ்ரோ உலகின் மற்ற நாடுகளுக்கு சான்றாக உருவாகி வருகிறது இந்திய தயாரிப்பு மட்டுமின்றி வணிக ரீதியில் வெளிநாட்டு செயற்கைக்கோள்களையும் விண்ணில் செலுத்தி வருகிறது அந்த வகையில் இஸ்ரோவின் வணிக பிரிவான என்எஸ்ஐஎல் மூலம் பி எஸ் எல் வி சி ஃபார்ட்டி செவன் ராக்கெட்டுடன் அமெரிக்காவின் பதிமூன்று நானோ செயற்கைக்கோள்களையும் விண்ணில் செலுத்த இருக்கிறது இஸ்ரோ இன்று விண்ணில் செலுத்தப்படும் பி எஸ் எல் வி சி ஃபார்ட்டி செவன் ராக்கெட் மூலம் இஸ்ரோ பல சாதனைகளை படைக்க இருக்கிறது ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஏவுதளத்திலிருந்து செலுத்தப்படும் எழுபத்தி நான்காவது ராக்கெட் இதுவாகும் அதேபோல பி எஸ் எல் வி ராக்கெட்டின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பயணமாகவும் இது இருக்கிறது எக்ஸல் என்ற வகை பி எஸ் எல் வி ராக்கெட் வரிசையில் இது இருபத்தி ஒன்றாவது பயணமாகும் சந்திரயான் டூ முழுமையான வெற்றி என்று சொல்ல முடியாத நிலையில் பி எஸ் எல் வி சி ஃபார்ட்டி செவன் திட்டம் வெற்றிகரமாக இருக்க வேண்டும் என்பது விஞ்ஞானிகளின் தற்போதைய ஒரே எதிர்பார்ப்பு